वेलकम टू आवर फ्लूटिंग आइकिलेस आप सभी लोगों का आइकिलेस अकेडमी स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे मशरूम प्रोडक्शन की गाइडलाइंस का हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वॉर्मेंटल फार्म प्लानिंग के बारे में कि जो इन्वॉर्मेंटल फार्म प्लानिंग होती है वो क्या होती है Environmental Management Act, Agriculture Based Control. The Act has three regulations that address agriculture component on farms. The Court under the Agriculture Base control the regulation specific acceptable agriculture compositing activities. Section three, agriculture base must be collected, stored, handled. And used are disposed of a manner that prevent the pollution. Section five: Agriculture based may only be composed on a farm if the agriculture base consists only of waste. Produced on the farm. Produced on a farm. Produced somewhere, somewhere is being composite for use on a farm. The compositing site must be located at least fifteen minutes from any water water phase, and at least three meters from any source of water for domestic purpose, and must be composited in a manner that does not cause population pollution. Section nineteen states that the code is not intended to prohibit various order from agriculture operation or activities on a farm, providing such operation or activities do not pollute. Note: Mushroom composite population pollution regulation deals specific with production of mushroom composite. देखिए ये जो हमारा इन्वॉर्मेंट मैनेजमेंट एक्ट होता है ये जो पूरा इन्वॉर्मेंटल मैनेजमेंट एक्ट होता है वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है एग्रीकल्चर जब हम फार्मिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो बेस्ड हमें निकल रहा होता है उस बेस्ड को हम कैसे कंट्रोल करें उसको डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए उन्हें तीन रेगुलेशन एक्ट किए हैं तो इसमें हमारा जो ये हमारा जो सेक्शन है इसे सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है तो इसमें हमारे तीन सेक्शन है पहला सेक्शन थ्री सेक्शन फिफ्टीन एंड सेक्शन नाइनटीन जो सेक्शन थ्री है उसमें ये बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर पेस्ट निकलते हैं तो उन्हें हम कैसे स्टोर करते हैं कैसे कलेक्ट करते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉलिटेड ना हो बेसिकली उसमें ये डिफाइन किया गया है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं इससे जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं उससे नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन सेवनटीन है इसमें भी वही सेम गाइडलाइंस दी गई है सेक्शन फिफ्टीन में भी कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड आता है उस एग्रीकल्चर बेस्ड को हम कैसे कम जो भी हमारा कंपोजिट निकला फार्म का जो भी चीज निकली हम उसे कैसे डिस्पोज करें कैसे हम डिस्पोज करें जिससे कि जो हमारा वॉट जो हमारा इन्वॉर्मेंट है वो पॉलिटेड ना जो हमारा सेक्शन थर्ड जो हमारा सेक्शन नाइनटीन है उसमें भी हमें वो कुछ दो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड है उससे जो स्मेल आती है ऑर्डर आती है उसको ओवरकम कर पाए जिससे हमारा पॉल्यूशन कम हो तो ये इस, इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस है जो हमारे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्ट में उसमें Section seventeen, the third section thirty seven, define require approval for any work that 
में इन प्रैक्टिसेस एंड सेक्शन 138 रिक्वायर रिपोर्टिंग इंफ्रैक्शन सेक्शन देखिए पहले जो हमारा एक्ट है उसमें हमें ये बताया गया है तो पहला जो एक्ट है उसमें हमें ये बताया गया कि जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हजारडस सब्सटेंस होते हैं हम उनको वाटर में ना डायरेक्ट सप्लाई करें और इस बात के और इस सेक्शन की रिपोर्टिंग करने के लिए भी एक सेक्शन बनाया गया है वो सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर थर्टी थर्टी एट का फोर्थ पार्ट फिर नेक्स्ट सेक्शन है हमारा थर्टी सेवन इसमें जो हमारे अप्रूव वर्क होते हैं अप्रूव अप्रूवल मतलब वो जो काम करते हैं जिससे हमारे जो वाटर वगैरह में फिशेस वगैरह होती है वो कोई इम्पेक्ट ना तो ये हमारा होता है फिशिंग इम्पैक्ट नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर एक्ट ये फर्टिलाइजर एक्ट क्या है फर्टिलाइजर एक्ट इट्स एसएमएस इस टू ये यूज्ड एस एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर एक्ट मस्ट बी एवेडेड बाय एप्लीकेबल सेक्शन इन दिस एक्ट इस टाइम एक्सटेंपोर फॉर रजिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड रेगुलेशन गारंटी ए Determine on the operation a permit may or may not be required. इस वाले एक्ट में भी ये बताया गया है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको हम कैसे उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं कैसे उनके स्टैंडर्ड होते हैं कैसे उनको रेगुलेट करते हैं कैसे उनकी गारंटी होती है कैसे कैसे हम लेबलिंग करते हैं और हम उनको यूज करने की परमिशन देंगे या नहीं देंगे तो जितनी भी चीजें होती है वो हमारी इस एक्ट में डिफाइन की जाती है नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फार्म प्लानिंग कि इन्वॉर्मेंटल फार्म प्लानिंग क्या है अब हम ये डिस्कस करते हैं द लॉन्ग प्रॉस्पर्टी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एग्रीकल्चर सेक्शन इज लिंक टू एन इन्वॉर्मेंटल सस्टेनेबिलिटी विद इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंटेंसिटी एंड एक्सपेंडिंग नॉलेज फॉर बायोलॉजिकल physical environment that need the the long term prosperity of british columbia agriculture section is linked to its environmental susceptibility with increasing the agriculture product intensity and expanding knowledge of our biological physical environment the need for improving from from practice has been recognized The goal of environmental farm planning is to raise awareness among amongst producing to enhance the environmental farm stewardship. This can be accomplished through the establishment and implement of environmental farm planning. Environmental farm planning. is normally seen as a voluntary confidently producer driven planning exclusive that use the specifically designed resources material and technical assistance in the british columbia but senior government and agriculture industry recognize the value of e erp the programming is available in all agriculture region of the provides between the 2013 and 2008 recognized planning advisor working under the Canada British Columbia environmental farm planning program provide the planning work book and reference guide material to participate farmers this material are used to develop to farm plan and identify on farm environmental risk and subsequently Establish priority priority sequence of action item for advising those risk. The first of the North American was from a step program of Michigan. This adopted by a Ontario Ontario Farm Environmental Collab Coalition. For use the Ontario farmers, the Ontario program has been 
in place for well over 10 years. Since 2004, all Canadians provide have a EPP program in a place EPP are validated. There, is, there are no government law and regulation that require the farmer to nature to prepare plan. However, recently institutes such as bank, insurance companies, food processor, buyer are paying increased attention to back the agriculture or environment are requesting some from the environment risk assistance from their client. Farmer may find their environmental farm plan to be very useful to which deal with these other organizations. Okay. Environmental farm planning. Environmental farm planning क्या है एक हमें rules and regulations को define करता है कि हम कैसे कि हम कैसे farming करें तो इसके लिए different different goal achieve किए जाते हैं यहाँ पे British है British Columbia ने agriculture की section बनाए बनाए हुआ है जिसके जो हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने agriculture based agriculture का production को enhance करें और इसके अलावा जो इनवॉल्व्ड इस एक्ट का जो मेन पर्पस है वो है लोगों में अवेयरनेस फैलाना जिससे लोग अवेयर हो और अवेयर होने के बाद एग्रीकल्चर पे पर ध्यान दें और जो एग्रीकल्चर बेसिक होने वाला जो हमारा पॉल्यूशन है उसको चेक आउट करें तो ऐसे 2003 2003 एंड 2008 में जो हमारे जिनमें जो फार्मर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करें और जो भी या तो जो उनको इन्वॉल्व किया जो वो जैसे मतलब जो या तो उस इन्वॉल्वमेंट जो भी एग्रीकल्चर के लिए जिससे लोग जो फार्मर्स हैं वो अवेयर हो कि कैसे वो फार्मिंग करके अपना फार्मर जो एग्रीकल्चर है उसे इनहेंस कर सकते हैं या फिर जो और इसके साथ-साथ जो भी एग्रीकल्चर से इन्वॉल्वमेंट इफेक्ट हो रहा है वो ना तो इस तरीके की कुछ गाइडलाइंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफाइन की गई हैं और इन सारी गाइडलाइंस का सिर्फ एक पर्पस है जिससे जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है वो उसका उसमें इंक्रीज इंक्रीमेंट आए मतलब हमारे जो भी फार्मर्स हैं उनको उनको इंपोर्टेंस मिले और उसकी वजह से जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है वो थोड़ा सा और जिसकी वजह से जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है वो हमारा ओवरकम तो ये मेन पर्पस था हमारा इन्वॉर्मेंटल फार्म प्लानिंग का नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एन ईआरपी ईआरपी क्या है ईआरपी इज एग्रीकल्चर इन्वॉर्मेंटल रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये जो ईआरपी है वो जो हमारे एग्रीकल्चर इन्वॉर्मेंटल से एग्रीकल्चर इन्वॉर्मेंट से जो वेस्ट निकलता है उससे जो होने वाली रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना इट इज it is connected through a comprehensive review of article and facility that exist on a farm and reach with respect to their impact on a on the environment the review also look at the impact of environment on farm for example impact for wildlife or flooding the review considered the current environment regulation requirement beneficial management practice that should be in place on a farm. It looks at the risk of operation of environmental as well as risk of environmental to be the farm on rich operations. Okay. ERP था उसका जो main purpose था वो environment जो agriculture based environment निकलता है उससे जो हमारे उस उसको identification करके उसको check out करना ये हमारे ERP का main purpose है और हमें ये भी ध्यान देना है कि जैसे जो हमारा environment जैसे हमारा जो agriculture based है उससे जो हमारा environment है वो कोई कोई हार्म ना हो उसको हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू कर सकते हैं यहां पे हम रिव्यू करते हैं जो वाइल्ड लाइफ होती है जो फ्लूडिंग होती है उनका हम रिव्यू करते हैं उनको देखते हैं कि उनकी लाइफ को इफेक्ट हो रही है या फिर नहीं और इसके अलावा हम रिव्यू करते हैं कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है एग्रीकल्चर रेगुलेशन है उसमें बेनिफिशियल आए 
मतलब उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसे हम ओवरकम करके उसे इनहेंस करते हैं इससे हमारे फार्मर्स को अच्छे फार्मर्स को बेनिफिट हो इसके अलावा जो भी जो भी इन्वॉर्मेंट जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है जो भी हमारी इन्वॉर्मेंट को इन्वॉर्मेंट पॉलिश पॉल्यूशन के लिए जो रिस्क हो रही होती है उसे हम ओवरकम करते हैं कि जिससे जो भी प्रॉब्लम है वो सारी थोड़ी सी जो सारी प्रॉब्लम है वो रिस्क है जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड रिस्क है या फिर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनसे जो हमारी मेराइन लाइफ है अगर वो कोई इफेक्ट हो रही है या फिर कोई भी कोई भी लैंड पॉल्यूशन है वाटर पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन है कुछ भी हो रहा हो तो उस रिस्क को हम कम कर पाए ये हमारा मेन पर्पज होता है ई आर पी का तो तो हमने आज अपनी वीडियो लेक्चर में इन्वॉर्मेंट तो आज हम अपनी वीडियो लेक्चर में इन्वॉर्मेंटल मैनेजमेंट एक्ट के बारे में डिस्कस किया प्लीज फॉलो आई डेल एस अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यूट्यूब व्हाट्सएप लिंक इन एंड ऑल्सो गेटेड ऑन गूगल प्ले स्टोर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई डेल एस अकेडमी थैंक यू